Ahí va Alejua. Ahí va Alejua. فعلا ايوه الاخوة ستالين وما هو عبد الناصر مش اشتراكين يا جدعان يا مساء البونجور يا مساء الكومون تاليفو بوب التجارب الاشتراكية هو الاتحاد السوفيتي بس مش عايز اصدمك دي مش اشتراكية الحوار ده اسمه رأس مالية الدولة رأس مالية الدولة ايوه رأس مالية زي ما بهري في كل حلقة بالحبة اللي فوق اللي بيفشقوا بقيتنا اللي تحت بس بدل ما يبقوا رجال اعمال رجال دولة جوزيف ستالين استولى على السلطة على انقاض الثورة البولشفية بنكهة الثورة قال لك احنا متأخرين عن دول الرأس مالية ب سنة ولازم نلاحقهم في 10 سنين بس يعني بدل ما نشوف محتاجين ايه ونعيش ازاي احنا نتبعك ونشتغل وننزل السوق العالمي عشان نتنافس مع اخواتنا الرأس ماليين معرفتكش انا كده طبق خطة للتصنيع بالاجبار مصانع عملاقة وخطوط انتاج ضخمة وشغل تقيل بأيدي عاملة رخيصة يعني الدولة اللي مسمية نفسها عمالية بتستغل نفس ذات العمال ولو مش عاجبك تترمي زي الكلب في معسكرات السخرة في سيبيريا يا تموت من الشغل يا تموت من البرد اكتر من 3 مليون معارض ماتوا في معسكرات السخرة صناعات الصلب قفزت من 10 مليون طن ل 44 مليون طن في 20 سنة وطلع بصواريخ جبارة تتسابق للفضاء وفي نفس الفترة دي منتجات القطن ما تزحزحتش ملي والاحتياجات الأساسية زي الجزم والهدوم خستعت خالص شغل رأس مالية الدولة على أبوه ده غير المجاعة اللي قضت على ملايين مش يمكن البلد كانت بتمر بظروف صعبة وكان لازم يموت 10 مليون عامل عشان الباقي يعيش ولا الدموع روسيا الوحيدة في العالم اللي كان اقتصادها بيكبر بشكل مخيف ستالين نفسه كان اعلن ان اقتصاد روسيا بينمو بمعدل 20% سنويا بالرغم من ان عتاولة الرأس مالية زي المانيا وانجلترا وامريكا كان اخرهم 3.5% وفوق كل ده قضى على مكتسبات الستات وكل حقوق المضطهدين والاقليات ورجع يفشخ تاني في المسلمين واليهود ودمر كنائس وعمل قانون ازدراء الالحاد يعني حتى المكاسب الاجتماعية من عهد البلاشفة طارت مع ستالين عشان العائلات تولد عمال يشغلهم وقال لك عملنا نظام كلكم فيه زي بعض طب وانت والدولة قال لك لا انا والدولة ما نحسبش انما انتوا كلكم فقراء وبتموتوا من البرد والجوع زي بعض بالظبط المعادلة هنا بسيطة انت عايز تطلع فائض قيمة عملاق ومفيش فلوس هتجيلك من اي حته لان روسيا اتعزلت تماما من بعد هزيمه ثورات اوروبا يبقى لازم تخلي الطبقه العامله لحالتك تشتغل زي الحمير وتقبض ملاليم علشان تبني اقتصاد كبير يتنافس في السوق العالمي مع الدول اللي بقالها قرون بتحتل وبتسرق تيجي تقول للعمال والفلاحين اشتغلوا 20 ساعه في اليوم بس هقبضكم اللي خارج من ذمتي هيقولوا لك فاكس فلازم تخش لهم بالكرباج يعني الديكتاتوريه وبالتالي هتستغل العمال غصب عنهم علشان تطلع ارباح يعني راس ماليه بس مش رجال اعمال وسوق حر لا دي راس ماليه الدوله الحقيقه ان ستالين ما كانش اشتراكي فاشل لانه ما كانش اشتراكي اصلا ستالين كان مدور دوله راس ماليه قدرت تعصر فقد القيمه بالجزمه ونجحت بالمعايير الوسخه بتاعه الراس ماليه ونظام ستالين كمل من بعده لغايه ما انهار في ثورات من 89 ل 91 نظام راس مالي لا بيرحم ولا يسيب رحمه ربنا تنزل قام على ثوره عماليه في المجر بالدبابات سنة 56 وبالمثل في تشيكوسلوفاكيا سنة 68 ثورات كانت ممكن تبني الاشتراكية فعلا لو كانت اتثبت في حالها بس نقول ايه بقى؟ مسلسل تشيرنوبل انتشر مؤخرا وبيحكي قصة المفعل النووي اللي انفجر سنة 86 في اوكرانيا هو طبعا واخد تاتش بسيط من البروباجندا الامريكية الجميلة علشان تحس ان الاتحاد السوفيتي كان كله جحيم والحريه يعني راس ماليه امريكا بس في لقطه بتعبر عن تعامل الدوله مع العمال وازاي لازم كلنا نضحي علشان الدوله تعيش بدل ما نشتغل لبعض that when the people ask questions that are not in their own best interest they should simply be told to keep their minds on their labor and leave matters of the state to the state يعني كلنا نتفشخ عشان الدوله اولى بمصلحتنا وهي اللي هتحمينا مسلسل مسلي عامة مش وحش. معه بقى حدوته تانية خالص، بدل ما يقلد ستالين ويتشعبط في السلطة ويعكننها بديكتاتورية قمعية ويكربج العمال عشان الاقتصاد ويموت الملايين، معه اتشعبط في السلطة وعكننها بديكتاتورية وكربج العمال وموت، هو أنا قلت إنه مش زي 
ستاري الحق يتقال ان في بعض الاختلافات في الاباشن اللي نازله مع الموديل ده ما هو ما جاش على قفا ثوره عماليه هي اليابان احتلت الصين عشان تستخرج ارباح تدفع بيهم المصاريف والله حلو حوار انك لما تتزنق في قرشين تخطف رجليك وتروح تسرق بلد ثانيه وبعدين تبقى بلد غنيه ومتحضره وتعاير الفقر على كسلهم ما هو مسك السلطه من هنا وقال لك فاكس حوار الديمقراطيه ده احنا عايزين دوله حديثه وغنيه ونشتغل عشان خاطر الصين الصين فوق الجميع تحيا الصين نفس ام الاسطوانه القديمه بتاعت الصين ستالين الصين كانت دولة زراعية، فما راح مجند الفلاحين وسلحهم، وعمل ثورة عمالية من غير عمال، خازو كهرب الشعب كله علشان ينتجوا له ويزرعوا له المنتجات اللي هيعرف يصدرها للسوق العالمي علشان يكيش، وبالتالي الاقتصاد بحبح والناس اتفرمت منه خالص، فقر وجوع واستغلال وتعذيب، والنتيجة أكتر من 15 مليون بني آدم ماتوا، 15 مليون والبلد بتختني طبعا قفل الحنفيه على العمل السياسي والنقابات العماليه المستقله واي حاجه مش تبع الحزب الحاكم وكله بالتنسيق مع انكل جوزيف في الاتحاد السوفيتي كانوا زي السكينه في الحلاوه وهما بيبيعوا الاشتراكيه للعالم وبعدين سبحان الله يلتقوا في السوق ويتقاشوا في بعض زي اي دولتين راسماليتين بيتنافسوا عادي جدا ماو كان عايز ينقل الصناعه ويضخم الاقتصاد بشكل مرعب في وقت قياسي وزي اي راسمالي في مكانه احتاج للعنف وعصر الطبع العملة عشان يخرج فقد القيمة يلعب بيه في السوق زي اي حد صاحب شركة تدوم بيكبرها فبيفشخ عماله في بنجلاديش او زي المملكة البريطانية اللي احتلت نص العالم بين عنف والاستغلال وبفضل وسختها زمان ما زالت بلد غنية النهاردة اشكال مختلفة لنفس الفكرة يعني في الاخر الحزب الشيوعي طلع رأس مالي ناجح عبد الناصر بقى حماده تاني خالص طبعا لازم نقدر الزعيم جمال عبد الناصر مهما اختلفنا مع سياساته وهو مع كامل اخلاصي واحترامي راجل هفا وبهيم عبد الناصر جه في سياق وطني في مقاومه الاحتلال الانجليزي زي ما هو مع اليابانيين كده القوميين دول بيبقوا دايما عايزين يطردوا الاجانب المحتلين مش علشان يتخلص من الاستغلال والجو البلدي بتاعنا ده لا علشان يبنوا دوله بنفس الستايل بالظبط بس يحطوا التاتش بتاعهم مهم اننا نتخلص من الاستعمار طبعا بس كمان لازم نتحرر بجد عبد الناصر فعلا ما شافش الاشتراكيه فيديو ولا كانت في باله الاشتراكيه اصلا العلق ده طلب صلفة من امريكا وبريطانيا والبنك الدولي زي اي كلب راس مالي ولما فكسوا له فجاه بقى اشتراكي وتابع للاتحاد السوفيتي اللي هو راس مالي برضه في سنه 53 نزل قانون مخصوص للمستثمرين الاجانب علشان يجوا عندنا يستنفعوا من البترول الاشتراكيه دي مش اشتراكيه يا خونه يا جواسيس من اكتر المواقف اللي بتعبر عن وساخه عبد الناصر هي قضيه خميس البقري الموضوع ما فيه ان بعد ثلاث اسابيع بس من انقلاب يوليو 52 عمال غزل كفر الدوار عملوا اضراب للمطالبه بتحسين الاجور والاوضاع وهتفوا باعلى صوت يحيى القائد العام تحيا حركة الجيش هوب إخناء هوب كله على الحبس هوب بحكم عسكرية هوب إعدام إعدام ما احنا قاعدين مصطفى خميس 19 سنة ومحمد البقري 17 سنة اتقتلوا على يد نظام كانوا بيأيدوه وملهمين منه قد كده عبد الناصر كان ضد أي نوع تحرك لأي بني آدم ومن أول يوم وعلى فكرة سيد قطب قال لك برضه أصل يا مرياسة اعدم على بركة الله وزي ما كلنا عارفين مشي ورا ستالين وماو ومنع السياسة وقضى على الحركات العمالية وركب للحيطان وده ويا ريت غير أي ابن 60 في 70 ده عمل شوية إصلاحات ما يتقالش عليها غير علقة الإصلاح الزراعي اللي قاعد يجعر عليه نقد 16% بس من اراضي الاقطاعين وما راحش لغير 10% بس من الفلاحين قعدت 17 سنه بتسلم عشر الاراضي ده لو كان خط مترو موقف جامع الدول كلها كان زمانه خلص وباص تاني وحتى لو كان قرر يعمل اصلاحات شغل فنادق طالما منفض لعامه الشعب وشغال مع نفسه من فوق يبقى لما يعمل لنا مصلحه في مينت السادات هيفتحها وفي لحظه مبارك هيخصصها وبعدين قال لك ايها الاخوه انا عندي لكم خطه خمسيه ما تخرش الميه احنا هنقلل اللي بنستورده من 229 مليون جنيه ل 215 مليون يعني 6% سهله اهي اوعى ايه وشك الاستيراد زاد ل 413 مليون يعني بدل ما يقل زاد ب 80% وحصل عجز في الميزانيه ايه الحلاوه دي يا مرياسه لا ده انت عايز تتبخر بقى في نفس الوقت اسس مجانيه التعليم حطوا لي ما اشتراك يا اهو هقول لك احا ده ادخل الدول الراسماليه زي امريكا عندهم تعليم مجاني هي كمان اشتراكيه هم بس ادركوا ان الدوله لازم تعلم الناس علشان يتخرجوا ويشتغلوا ويطلعوا لهم فلوس بس ده ما يمنعش انه حق لكل حد واي حد وكمان قام من قناه السويس بعد ما كانت في يد الحراميه انجلترا وفرنسا بالرغم من انها كانت محفوره على جثث مصريين مش هنتكلم في عمل كده ليه ومصلحته فين والفلوس تبخرت ازاي هنقول خطوه كويسه تمام مش المشكله ان عبد الناصر ما شافش الاشتراكيه فيديو المصيبة ان حتى لما اسس نظام رأس مالية الدولة فشل راجل كلوت حاجة تكسب 
في أنظمة رأس مالية الدولة حتى لو الشخص في الحقيقة ابن حلال مصفي لما يقود ثورة منعزلة عن الشعب وبعيدة عن الطبقة العاملة في الآخر هيركب ويدور العجلة لحسابه. شي جيفارا مثال ده راجل مخلص ونضيف بس في الآخر طريقه للسلطة عبارة عن شوية عيل زي الورد بسلاح دخول مفاجئ اضرب سيطر كوش على العرش انزل بالعدالة من فوق أكنك روبن هود وعم الشعب ملهمش أي ثلاثة لازمة. جيفارا على وضعه بس يا فرحتي بيه أسس رأس مالية الدولة مع كاسترو في كوبا وكله اتفشخ، فضل يناضل من غير أي حراك شعبي ولا سند عمالي، والحقيقة إن ستالين وما وعبد الناصر وكاسترو كلهم فكسوا للطبع العام وحطوا نفسهم على رأس النظام القديم، نجحوا بمعايير الرأس مالية إلا عبد الناصر طلع من مولود بلا حمص، أبيك فيل فشخ، الصراحة المركزية حوار تاني خالص غير العالم دول، مش هنستنى الدكتاتور اللي يجي يقول لنا نعيش له إزاي، المفروض نتحرر بنفسنا، الطبيعي إننا نخطط لحياتنا مع بعض، ونفهم احتياجاتنا وننتجها، علشان محدش فينا يعاني من الفقر ولا المرض ولا الاضطهاد، ولا أي حاجة من بدان الرأس مالية اللي مش سايبانا في حالنا دي، إحنا أكيد نستاهل أحسن من كده، في أمثلة كتير لحركات بمبادئ المركزية بدرجات متفاوتة، زي بيرني ساندرز في أمريكا، جيرمي كوربن في إنجلترا، أو بابلو إيجليسياس وحركة بوديموس في أسبانيا. كل دول ماشيين في طرق حماسية فشخ، وهنبقى نتكلم في حلقة عن البلاشفة البلاشفة <تصفيق> وكوميونة باريس لو عجبك الكلام دلعني لايكات وشير ولو مش عجبك تعالي في التعليقات نمسك في بعض للصبح وبقلكوا نظر على المصادر اللي حبيت فيهم كان معكم شلبي سلام يا رد البلد